。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。台积电近年来由于投资成本持续提升。为了达到长期毛利率百分之五十三的目标，尽管在半导体产业处于疲软时期，台积电仍然强势涨价。台积电在晶圆代工赛道仍然处于绝对领先的地位，不仅通吃三纳米工艺的大单，二纳米工艺业已经开始洽谈合作。最近传出台积电的二纳米工艺研发进度超前，二零二三年下半年风险市产良率可以达到百分之九十。苹果也将作为台积电的二纳米首批市场客户。然而，摩尔定律趋于极限，由于受到及紫外 EUV 的节点的限制，以及投资成本加剧等多重因素的影响，台积电晶圆代工价格持续高涨，其 GAA 二纳米工艺的晶圆代工价格将飙涨到近二点五万美元每片晶圆。根据研究机构 The Information Network 的数据显示。台积电各个节点的晶圆代工价格呈现持续上涨的趋势。到二零二五年，台积电的二纳米晶圆代工价格达到二点四五七万美元每片。有不少 IC 设计从业者感叹台积电的天价代工价格，但是又跑不脱，只能继续坚持下单了。目前，在台积电长期建立合作关系的客户中，能做到有钱又有产品、用上三纳米甚至二纳米工艺的已经越来越少。从 The Information Network 的其他数据来看，在二零二三年，台积电的三纳米工艺代工达到了一万九千八百六十五美元每片晶圆，与五纳米晶圆的一万三千四百美元相比，上涨了百分之四十八左右。到二零二五年，每片三纳米工艺的晶圆代工价格。将下降到一万八千四百四十五美元，五纳米工艺的下降到一万两千零九十五美元。从二零二零年至二零二五年的价格变动趋势可见，台积电在二零二零年的五纳米工艺代工价格为一万三千四百九十五美元每片，但是到了二零二二年，已经上涨至一万四千一百零五美元每片。随后几年的降价是由于工艺的自然迭代产生的。台积电的代工价格的新高，加上通膨的压力等，该压力也势必转嫁到下游终端客户，而且能有折扣优惠的也必然是其大客户，比如说苹果。近日有市场传出，苹果今年发表的 iPhone 十五将不受手机市场行情低落的影响，苹果预计初期备货维持去年的高水准，从八千五百万台起跳，最高预计达到九千万台。市场预期 ，iPhone 十五系列的新机中，高阶的 Pro 系列将采用最新的 A 十七晶片，采用台积电的三纳米工艺生产，是台积电现阶段最大的订单来源。其余系列则采用 A 十六晶片，采用台积电的四纳米工艺生产。目前，其他很多客户仍然处于调整库存的阶段。Counterpoint Research 最新预测指出，今年首季 iPhone。在美国市占率仍较去年同期提升，由百分之四十八增加到百分之五十三，丝毫不受通膨等外在因素影响。看好苹果是今年全球唯一出货量正成长的手机品牌，预期 iPhone 今年总出货量将年增百分之四，优于全球业界的衰退百分之二。另外，之前还有消息称，辉达的 A 一百和 H 一百等晶片供不应求。向台积电追加了一万片的 AI 晶片订单，并获得了台积电的 HSR 加级处理。该订单能使台积电的五纳米工艺产能利用率从过去的五成多提高到七至八成左右，而台积电今年的产能利用率也同步提升。比如，七纳米工艺的产能利用率也将从原先的三至四成左右提升至五成。辉达追加 AI 晶片订单后。台积电每月 CoOS 封装产能约为八千片至九千片，该产能供应面临大幅吃紧。近日，台积电已准备好在其位于台湾中部科学园区 CTSP 的制造园区建设新的 CoOS 产能，来满足 AI GPU 和其他 HPC 晶片快速增长的需求。
预计台积电 CoOS 月产能将由目前的八千片晶圆增加至二零二三年下半年的一万一千片，其中辉达和 AMD 合计占据百分之七十至百分之八十产能，博通占据百分之十。消息人士称，预计到二零二四年底，产能将进一步扩大至两万片晶圆，其中一半将由辉达占据。董事长刘德音称。正在为 CoOS 采取非常规策略，将部分 Info 善出行晶圆级封装产能从台湾北部龙潭转移到南部科学园区，以便为 CoOS 腾出更多产能。在晶圆代工赛道上追赶的英特尔，终于宣布将在二零二四年把晶圆代工事业部独立运营，并重申要在二零三零年前成为全球第二大晶圆代工厂的目标。英特尔在欧洲的波兰斥资四十六亿美元建封测场，在德国斥资一百七十亿欧元建半导体巨型晶圆厂，在爱尔兰对晶圆厂进行扩建。英特尔还在以色列与当地政府签署原则性协议，投资二百五十亿美元建晶片制造厂。在美国，英特尔在俄勒冈、亚利桑那州、新墨西哥州等都有建厂，这些建厂计划。自然不排除积极响应欧洲和美国的晶片产业建设的号召，当然也看出英特尔重新夺回领导地位的决心。根据 t r e n d f o r c e 数据显示， 2 0 2 3第一季度台积电以 60.1% 的市占率主导晶圆代工市场，三星占 12.4% 英特尔的晶圆代工事业部并没有在该排名中。三星率先使用 GAA 3纳米工艺。并计划在五年内以此为突破点赶超台积电。Trend Force 指出， 2 0 2 3第一季度，三星的八英寸和十二英寸的产能利用率均下滑，第一季营收仅三十四点五亿美元，环比减少百分之三十六点一。不过，第二季将有部分三纳米新品产出正式贡献营收，预期季度跌幅将放缓。三星在去年五月宣布。在美国德克萨斯州泰勒市新建晶圆厂，投资额为一百七十亿美元。不过，由于通膨等因素，使得该投资建厂将增资八十亿美元。三星在喊出追赶台积电的口号的同时，也不忘了检视自家晶圆代工业务为何不如台积电。有两个弱点归结为多专案晶圆 （Multi Project Wafer） 及 MPW 服务。细制材 IP 伙伴规模皆不如台积多元化。细制材全称智慧财产权和 Semiconductor Intellectual Property Core， 指的是 IC 设计所使用的智慧财产权，技术门槛较高，竞争者相对少，具有极高的商业价值，因此被称作是半导体中的梦幻产业。细制材 IP 是一种可重复使用、事前经过定义验证。且满足特定规格的功能模块，也就是说，当一家 IC 设计公司要开发新的晶片，它不需要自行设计与规划晶片的每个细节，只要向 IP 公司购买成熟的 IP 模组，放入自家晶片的某个模块，就能实现某个特定功能。如此一来 ，IC 设计公司在开发的过程中便能省下大量的研发时间和设计成本。对于三星和英特尔的全面来袭 ，IC 设计从业者认为，多个晶圆代工合作选择对 IC 设计行业都是好事。不过，目前已经进入 GAA 三纳米工艺的三星，和将陆续推出 Intel 二十埃米和十八埃米工艺的英特尔，在工艺、良率、服务、客户信任、经济规模等各个方面还不如台积电。由于摩尔定律已经趋于极限。晶片成本随着时间推移已经很难再下降，追求工艺迭代让晶片效能翻倍的情况也已经过时了。因此，三星、英特尔在台积电的手中夺食撼动台积电的领导地位，实在有些痴心妄想。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅。这是对本频道最大的支持了，谢谢。